Ladies and gentlemen, welcome to the beautiful world of Luca and Lorraine. We are here today in our beautiful studio in Reggio Emilia, Italy. Our new video will cover four clear aspects of dancing. Balance, balance of movement, communication between men and women, and music and purpose. Balance, movement, no balance. And the beautiful voice you hear on the background is that of a dear friend, great dancer, which will help me to translate to you the secret of our dancing. So could I ask Kumiko Azami to please join me? Konnichiwa, Azami Kumiko desu. The first point today is how to learn and understand new information. We have three levels of understanding. Mental, physical, and emotional. As an example, if you had never seen an apple before, I could tell you the apple is green. That an apple is round. That you can cut it. It is generally white inside. That it grows on a tree. But you still do not understand what an apple is. I may show you an apple. Now you have a little better understanding. But you still don't know really what an apple is. If you hold the apple and you start using your senses, so if I touch it, if I smell it, mm. and if I eat it, then I can really understand what an apple is. So the information you will receive on this video, you must first of all understand here. You must then practice your exercises so that your body understands. You then need to taste, smell, touch those movements, and only then you really understand. So you will need to watch the video. One time, two times, three times. ということはこのビデオは一回限りではなくて何度も見てほしいということです。You will need to practice the exercises. そして紹介するエクササイズを練習してください。Until you create a taste for the movements. そこであなたが何を感じるかというのを分かっていただきたいと思います。So that then your emotional understanding will control what you do. So my darling, would you like a taste of an apple? Sure.
in life, the path to happiness is found in balance. 幸せな人生とは、すべてにバランスが取れているということだと思います。In dancing, the path to happiness and to excellence is found in balance. ダンスにおいての幸せもバランスの中にあります。今日は個々のバランスとカップルにおけるバランスについてお話ししましょう。But before we go into details, mechanical details of how we can achieve this balance, we need to understand what is balance. どのようにしてこのバランスを得ればよいのかお話しする前に、まずバランスとは何かということを理解する必要があります。バランス is a weight fall. Without side load. バランスとは体重が傾くことなく真下に降りている状態のことです。大切なことなので繰り返します。バランスとは体重が傾くことなく真下に降りている状態です。So as an example, if we take a tennis ball and we allow this to fall vertically, 例えばこのテニスボールを垂直に落とすとしてみます。See, ご覧のようにこれが垂直なウェイトの落下です。Now, feeling, 私たちのボディでも同じような感覚を探さないとなりません。There is no resistance and there is no angle in the way this weight falls. 反発もなくこのウェイトが降りていくときに角度がつくこともありません。Therefore, from now on, any time on this video I discuss balance, you must think vertical weight fall. これから私がバランスという言葉を使うときは、垂直な体重の落下のことを言っているのだと考えてください。Now, if we relate that to our body, we must first of all understand that there are two parts: lower part, upper part. さて、これを私たちのボディと関連させていきましょう。まず、上半身と下半身の2つに体を分けます。私たちの下半身はテーブルと同じような働きをします。So if we put a weight on a table, that weight wants to fall down and the legs are supporting upwards. 例えば、テーブルの上にウェイトを置くとしましょう。ウェイトは下へ落下しようとしますが、テーブルの足がそれを支えます。これが通常、私たちがボディを支えている状態です。Later we will understand more in details how we can find an exact vertical weight fall also through the leg action. 後ほどレッグアクションを通してどのように垂直なウエイトの落下を探せばよいのか説明します。まず最も大切な部分は皆さんが上半身でボディウエイトを持ち上げていると誤解なさっているということです。In a counter lever system. 私たちは反作用し合ってこの原理でウェイトを支えています。The easiest way I can explain this is if we take as an example a shelf. 簡単に説明しますので壁掛けの棚を思い浮かべてみてください。The shelf has no legs, but is sustained by the bracket that is attached to the wall. 棚は足で支えられているのではなく、壁にかかっている金具によって支えられています。This bracket that is normally an L shape is what is sustaining the weight that we put on the shelf. 普通は L 字型をしているこの金具が棚の上に置いたものの重さを支えています。So I now need to feel in my spine the weight falling. 
同じように自分の背骨にそのようなウエイトがかかっている感覚を持つことが必要です。そして背骨が頭のウエイトを支え、ショルダー、あばら骨、そしてヒップのウエイトを支えています。ですから体の正面の筋肉を使ってウエイトを持ち上げているような感覚はありませんそれはボールを手に持って落とさないようにしているのと同じことだからですボールを落下させるためにもボディのテンションを解かなくてはなりませんに体の正面をリラックスさせると背骨でウエイトを支える感覚が得られます、so、横からも私のボディを見てください I do not want to carry my head. From the front muscles, 自分の頭を正面の筋肉で持ち上げてはいけません。ヘッドウェイトは背骨が正しい位置に置かれると背骨を通って下へ落ちていく感覚となります。ショルダーもあばらもそしてヒップも同じようにしてください。このようにウエイトを位置づけるとボディポジションは後ろに位置しているように感じます。正しいポスチャーを見つけるには背骨を通して垂直な体重の落下を意識します。So、general, posture, これは通常とは異なったポスチャーへのアプローチだと思います。大抵は筋肉を使うというアプローチだからです。ポスチャーの基準はウエイトの落下に対する意識があるかどうかということです。So no、ですから私はバランスとは傾かず垂直にウエイトが降りていくことと定義します。体重がボディの後ろ側に位置しちょうど水が背骨に沿って落ちていくのと同じ感覚です。ですから今はボディを自由に動かせる状態で余計な緊張を感じず。ウェイトを下ろしていけるところを探します。So、again, もう一度見ますかこのようにスパインを通って垂直にウェイトが下りていき joint, 股関節を通り上上と股関節から足首まで下ろしていきます。So、way, structure, このようにして自分の骨格、骨組みでウエイトを支えます。Repeat, 繰り返します。筋肉ではなく骨の構造でボディウエイトを支えます。
all the joints being free, all the muscles being as relaxed as possible. 関節はすべて自由で、可能な限り筋肉はリラックスされ、自分の体がハンガーにかかっているような感覚があります。バランスは垂直なウエイトの落下だからです。Now, earlier, I mentioned about side load in the body. さて、先ほどボディのサイドロードについてお話ししました。What do I mean by side load? サイドロードとは何でしょう ?If my weight is not falling vertically, but is falling at an angle, either forward angle or backward angle or right angle or left angle, もしも私のウエイトが垂直に降りるのではなく、左右、前後、どちらかの傾きを持って降りていったとき、これがサイドロードを作っているということになります。Italy, so、せっかくイタリアにいますので、ピザの塔を思い浮かべてみましょう。So if you visualize the tower of Pisa, the part of the ground where the tower is leaning will need much more power. And it's always under stress to sustain the tower wanting to fall. ピサの塔が立っている地面の部分には大きなパワーが必要で、塔が倒れないように支えるために常に大きな圧力が加わっています。Therefore, at home, if you're practicing this and you're shifting your weight slightly to your toe, you should feel that the thighs and the feet are now engaging in order for you not to fall. 自分のウエイトをほんの少し塔に移してみてください。自分が倒れないように太ももや足が硬くなっているのを感じるはずです。The same happens if I'm standing too far to the right. Now I feel the right thigh, my right side, and again my foot are holding on in order for me not to fall. 同じことが右に乗りすぎると起こります。右の太もも、サイド、足のすべてが倒れないように硬くなっています。If I do start with a side load or I dance with a side load, those muscles that have to engage cannot respond in a coordinated way to the rest of my body. サイドロードしながら踊りますと、硬くなった筋肉はボディの他の部分に何かを伝えたりすることができなくなっています。This is why the understanding and the awareness of a vertical weight fall is very important. Because only if I am totally vertical, Through my weight, my body can now be totally free to move in every direction. ですので、垂直なウエイトの落下を意識することが大切です。ボディがどんな方向へも自由に動いていくことができるからです。So what I would like you to do, I would like you now to actually pause this video, stand up, and try to find and to experience that vertical waveform. そこで皆さんにここでビデオを一時停止して立ち上がって垂直な体重の落下を体験してもらいたいと思います。なお、once you have experienced this and once you are aware of this very stable, very grounded, very powerful position。一度このとても安定した地面に降りていく力強いポジションを実感していただきましょう。I want you now to understand that。We must separate our body weight position from our body movement. ここで皆さんに理解していただきたいことがあります。ボディウェイトとボディムーブメントを分けて考えてください。Therefore, we do not want to move our body and our weight at the same time. ボディそのものとボディウェイトを同時に動かすことはありません。And in the same way. 2つは分けて考えます。Because this would be a constant readjusting from one side load to another side load to another side load. バランスを常に立て直しながら踊ることを避けたいからです。Therefore, what we will see now is exercises that I would like you to practice in order to separate. The weight position from the body action. これからご紹介するエクササイズはウエイトのポジションとボディアクションを分けるための練習です。So, these exercises are based on a very simple concept. 
これらのエクササイズはとても簡単なコンセプトに基づいていますカウンターローテーションカウンターローテーション逆回転です What does this mean? This means if I have only one tennis ball in my hand テニスボールを一つ持ったとしますそのボールを回転させます。ご覧のようにボールが回転するのと一緒に私のウェイトの位置も足の上で変化しています。ということは前方へのサイドロードから後,への後ろへのサイドロードになります。The same goes if we are discussing about sway. スウェイについて考えるときも同じです。左へ回すと左へのサイドロードがあります。右へ回しますと右へのスウェーがあります。I also now have a side load. これもサイドロードです。So、please just follow me for one second while I get a second ball. もう一つボールを持ってきましょう。If we now go To the concept of counter -rotation. カウンターローテーションのコンセプトを考えていくと一つのボールを回転させるのではなく we are creating a double rotation. 両方で回転を起こします。So now as you can see we have a double movement which neutralizes it itself. ご覧のような2つのムーブメントは最終的には中和されていきます。Because it's the exact opposite. この2つが正反対の運動だからです。I can apply now this in this manner. これをこうすることもできます。I can apply it in this manner. また違う方向へ回す,回すこともできます。I can apply it in this manner. このようにすることもできますし。I can apply it in this manner. Therefore, when you are learning about these movements, you have always have to find a counter rotation in your body. つまり、これらのようなムーブメントを見ていくと、常にボディの中にカウンターローテーションを見つけることができます。カウンターローテーション within which part of the body? Within your joints. 体のどこでカウンターローテーションしているのでしょう。関節です。Therefore, if we first of all visualize, 皆さんイメージしてみてください。One ball, one big sphere. So not a tennis ball, but bigger, more like a football. 今度は大きいボールをイメージしてください。And we place one on our upper spine. それを背骨の上の方に置くとします。そしてもう一つを背骨の下の方に置きます。So spine, spine, このように背骨の上の方、下の方が逆の方向にローテートし合っています。This is the first basic movement that your body should do in order To separate your balance position to your moving position, to your body moving. 先ほど触れたボディウェイトとボディムーブメントを分けるための第一歩となる基本的な動きです。So let's try this. So first of all, let's find the vertical weight fall through the spine. それではまず最初に背骨を通して垂直にウェイトを下ろしてください。So we are relaxing our muscles. We are allowing the weight to fall through the spine. 筋肉をリラックスさせ、ウェイトを背骨を通して下ろしていきます。We now connect hip joint to ankle. そして股関節から足首も関連させてください。We keep our feet apart. 両足は開いたままです
Mm. We find that very relaxed, nearly meditation mode position. Where everything feels relaxed but powerful. Now, from this position, we visualize the football in the upper part of the spine and the one in the lower part of the spine. このポジションから背骨の上と下にボールがあると想像します。この2つをカウンターローテーションさせます。これをまず最初に練習してください。When you're practicing this movement, please do not try already to think how this will work in your dancing. この動きを練習するときに、これをどうダンスに当てはめればよいのかは考えないでください。Because it will not only be this movement, it will not be only the next movement we will show or the next, but it will be a combination of all these movements. They will create a beautiful line and a beautiful shape and all the things you wish to have in dancing. ダンスはこのムーブメントだけで成り立っているのではなく、これから紹介するさまざまなムーブメントが組み合わさり、美しいラインやシェイプ、そしてダンスで表現しようとしているすべてが生み出されています。Therefore, while you see these exercises, do not close your mind, but keep your mind open. Apply them, and you will find the true benefit from understanding how to separate weight position to body action. このエクササイズをご覧になるときは何でも受け入れられるよう心を開いてください。これを取り入れることによってボディウェイトポジションとボディアクションを分けて理解することができます。So, let's try this one more time. We are finding our weight position. We are letting the weight fall through the hip joint to my ankle. もう一度自分のウェイトポジションを探してウェイトを股関節から足首へと下ろしていってください。I'll show you the side view again. You can see I'm very posterior. In my weight fall. 横からお見せします。ウェイトは後ろの方で降りていっているのが分かりますか Now, from here, this is the first movement. So we are rotating and counter rotating at the same time. まずは最初のムーブメントを起こしましょう。ローテーション、カウンターローテーション。As I, I, as I do this exercise, I do not want to shift my weight forward. Or backwards, but I want to center my weight and keep my weight perfectly still as my body is moving. このエクササイズをするときは、体重は前後に移動することはありません。静かに保ち続けます。So when you practice these exercises, you must be totally aware of your weight position. このエクササイズではウェイトの位置をしっかり意識してください。So you should practice them slowly, not for too long, in order to keep the concentration and the awareness of weight. 皆さんゆっくりと練習し、そしてウェイトに意識を集中し続けるためにも長時間練習することは避けてください。So let's move now to the second exercise, which is the lateral plane. それでは二つ目のエクササイズ、横への運動へ移っていきましょう。So we have now done the frontal plane, and we are now moving to the lateral plane or sway plane. ここまで前後での運動をやってきましたので、今度は横への運動、スウェイについてお話します。Again, let's visualize the two spheres: upper body, lower body. ここでも上半身と下半身を二つのボールとイメージします。And now create a counter rotation in a lateral manner. 横へのカウンターローテーション、逆回転です。Once again, as I said before, do not try to guess now how you're going to apply this exercise and this movement to your dancing. It will come in naturally, and it will not look as strange as it does when you're practicing it as a separate exercise. ここでもまだエクササイズをダンスに当てはめません。後に自然な動きになっていきます。So once again, We are centering our weight position. We are feeling the weight going through our hips to our ankles. ウェイトを下に落としてヒップから足首へ降りていくような感覚を持ち続けてください。And we are now creating a lateral movement. そして横へのムーブメントを起こしてみましょう。
Again, we are allowing the joints to be free. We are not using the muscles to create these movements. We are flowing the movement through our joints. 関節を自由な状態にし、筋肉を使ってこのムーブメントを生むのではなく、関節にムーブメントが流れ込んでいる状態です。As you can see, my weight is not shifting as I do these movements. The weight stays centered. このムーブメントでは体重移動しません。体重はセンターのままです。When you practice this, it is good for you to practice in front of a mirror. Looking at yourself straight in your eyes, so that the head does not change position as you do it. この練習は鏡の前で行うと良いと思います。エクササイズを行うときに頭のポジションが変化しないようにしましょう。So, frontal plane. 前後の運動。Lateral plane. 横への運動。Now let's talk about rotation. さあ、ローテーションについてお話ししましょう。Generally, rotation is also used over one movement only. ローテーションと言いますと、大抵は一つのムーブメントと考えられます。Now, to simplify things, at the moment, I will give you a very easy exercise you can practice for rotation, which will only relate to our shoulders. ここでは分かりやすいように、肩だけに関連したローテーションを練習する簡単なエクササイズをお教えします。Now, if I try to rotate my shoulders in this manner, I am actually turning the whole body, the trunk of my body, my spine, everything is turning in one piece, and this is no good. このように2つのショルダーを回転しようとしますと、ボディ全体をターンさせてしまっています。これは間違いです。So now I visualize Two spheres, one of my right shoulder, one of my left shoulder. ここで二つのボールをイメージし、一つは右に、一つは左肩にあるとしましょう。And they also now create a counter rotation. ここでもカウンターローテーション、逆回転を起こします。The shoulders and shoulder blades are now counter rotating in order to keep the balance still. ショルダーと肩甲骨がバランスを保つために逆回転し合っています。OK。Now, just to give you an idea of the result of this, if I chose to do a promenade position, この運動の結果をイメージしやすいようにプロムナードポジションを例にとってみましょう。And therefore, I now applied frontal plane. まずは前後の運動を使って。Lateral plane. 横への運動。And rotary plane. そして回転運動。This would create a very acceptable promenade position. こうしますと納得のいくプロムナードポジションとなります。Nothing strange about it. Why? Because I'm now starting to combine three planes of movement. 不自然なところはありません。ムーブメントにおける三つの運動を組み合わせたからです。Please do not worry if you don't yet understand fully the exercises. In a very short while, all my team will join me to show you the exercises. But before that, one more movement, which is very important. This is related to our hip joint. 股関節に関連したものです。So I now would like you to visualize one sphere on your right hip joint and one sphere on your left hip joint. ここでまた右の股関節にボールを一つ、そして左の股関節ももう一つボールをイメージしてください。Generally, the tendency is to rotate both in the same direction. 大抵両方のボールを同じ方向に回転してしまいがちです。Of course, it's very clear now to see how much side load I have. そうしますとはっきりわかるぐらいのサイドロードが生み出されます。後ろへのムーブメントでも同じことが言えます。ムーブメントにおいてフリーレッグを本当にスイングしていきたいと思ったら、I need to feel the counter rotation in my hip joints too. 
股関節にもカウンターローテーションを起こさなくてはなりません。So I'm now going to create a counter rotation through my hips. 両股関節で逆の回転運動を起こします。If I show you now this movement sideways, このムーブメントを横からお見せしましょう。The non-correct movement would be something like this. 間違ったムーブメントの例です。The correct movement. Would allow me to keep my vertical weight fall. 正しいムーブメントでは体重がまっすぐ下降りていっています。The same if I move backwards, it would allow me to keep a vertical weight fall. So now you can see my free leg is swinging, but my balance is not affected. 後ろへも同じことです。垂直にウェイトが下り続け、フリーレッグがバランスに影響せずスイングすることができます。Once you manage to master One sphere, two spheres, three spheres, four, five, and six. このボールの動きをマスターする数を増やしていきますと、You can now start to move your body in a very fluid way without affecting your balance position unless you wish to. バランスの位置に影響を与えず、とても滑らかにボディを動かすことができるようになります。With a true balance, you will be able to be stronger, more powerful, more free, and this will give you the total freedom of expression in relationship to music. この本当のバランスがあって、初めて力強く、パワフルに自由に動くことができます。また音楽と関連し表現の自由を手にすることもできます。Now let's bring in my team of friends and great dancers, which will present for you these exercises once again. それではモデルのダンサーたちにこれらのエクササイズをやってみせてもらいましょう。Let's now welcome the team that will show you the four following exercises. Dancer の皆さんに四つのエクササイズを試していただきましょう。First exercise will be frontal plane. まず最初のエクササイズは前後の運動です。Second exercise lateral plane. 二つ目のエクササイズ横への運動です。Third exercise counter rotation of shoulders. 三つ目のエクササイズはショルダーのカウンターローテーション。And the fourth exercise, counter rotation of hips. そして四つ目のエクササイズはヒップのカウンターローテーションです。Okay, let's settle the weight, please. それではウエイトを安定させてください。Are we ready? Five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven. Faster. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six. And thank you very much. And relax. We are now going to show the same exercise with music. 今のと同じエクササイズを音楽に合わせて行いましょう。Let's now move to the second exercise, please. 二つ目のエクササイズに移りましょう。Let's settle the weight. ウエイトを安定させて。Are we ready? And one, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four. 
five, six, seven, faster. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, and thank you very much. Relax. Once again, we will try the same exercise with music. Let's settle the weight, please. And are we ready? Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, seven, faster. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, and thank you very much. Relax. Let's move on to the third exercise, please. Let's settle the weight. Are we ready? Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, seven, faster. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six. Thank you very much and relax. Once again with music, please. Are we ready? Five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six. Seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, faster. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Two, three, four, five, six. Thank you very much. And relax. We are now moving to the final exercise. Saigono exercise and you Let's settle the weight on one foot, please. Are we ready? Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, seven, faster. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, seven. Thank you very much. Back to central position. Center position ni modotte kudasai. Over to the other foot. Katahō no ashi ni notte. Are we ready? Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, seven, faster. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, thank you very much. Back to central position, relax. Center ni modotte, relax shite kudasai. We're now going to try the exercise with music. Exercise o ongaku ni awasete okonaimasu. Wait on left foot, please. Are we ready? Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. One, two, three, four. Five, six, seven, faster. One, two, three, four. Five, six, seven, eight. Three, four, five, six. And thank you very much. Back to center. Over to the other foot. Are we ready? Five, six, seven, eight. One, two, three, four. 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 Five, six, seven, eight. Thank you. Back to central position and relax. Joel, thank you very much. Joel, ongaku arigato gozaimasu. Now that you have an understanding 
and you have seen the exercises executed from our team, I would like you to practice them in separate with music and without music. これを皆さんにも音楽なしと音楽に合わせて練習していただきたいと思います。I will once again stress the importance of practicing these exercises slowly with a full awareness of the weight position. So now you should have a good understanding of what is balance. You should have a good understanding of how you can move your body. Without changing your balance position, balance の位置を変えず、ボディ動かす方法をお分かりいただけたでしょうか。Now we're going to move on to the next point, which is how can we keep our vertical weight fall while changing weight. 今度はウエイトを変えるとき、ウエイトを垂直に下ろし続けるためにはどうすればよいのか。次のポイントへ移りましょう。In this. The activity in our spine plays a very important role. ここでは背骨の動きが重要となります。So when I'm standing centered between my two feet, my spine and my weight fall are in the same position. 中間で立っているとき、私の背骨と体重が降りていく方向は同じです。If I wish to transfer weight to one foot, 片方の足に移動しようとしますと、the easy mistake is to create a side load. よくある間違いは傾いてしまう、サイドロードになってしまうということです。Because of the desire to keep a posture. ポスチャーを保とうとするためです。So we are trying to keep the body still and weight changing. This is not correct. ボディを静かに保ってウエイトを変えようとしていますが、これは間違いです。So I need to have a very oily spine. 私の背骨は特に柔軟でなければなりません。In order for me to transfer weight from one foot to the next. Without losing the verticality of my weight fall. 垂直にウェイトを下ろしながら、一方の足からもう一方の足へ体重を移動することができます。Now, once again, this movement can look strange once applied in a single way. この動きだけをやってみると変に感じるかもしれません。But I guarantee you that once again, combined with all the other movements, it will just look perfect in dancing. しかし他のムーブメントと組み合わせることによって踊りの中では普通に見えるので安心してください。So how can we mechanically make sure that this works? Upper sphere, lower sphere. これを機能させるにはどうすればいいんでしょうか。上半身と下半身にボールをイメージしてください。Therefore, the same two spheres we are using for frontal plane and for lateral plane. 先ほど前後運動、横への運動で使ったのと同じ2つのボールをイメージします。The lower sphere has always to move away from the foot we wish to stand on. 下半身のボールはいつも立っている足から遠ざかるようにします。Therefore, if I'm transferring my weight from right foot to left foot, my lower sphere will rotate and move away from my receiving foot. 右足から左足に体重移動するとき、下半身のボールは回転しながらウエイトを受ける足から遠ざかっていきます。As you can see from this movement, now I can achieve a vertical weight fall from my head to my foot. このムーブメントを見てわかるように、こうしますと頭から足へとウエイトが真下へ下ろすことができます。Now this movement must happen every single time we change weight. From one foot to the next. これは足から足へ体重移動するときに必ず起こるムーブメントです。Therefore, I now want you to be aware of three positions. 
これから上げる3つのポジションを意識してください中間右足左足です。この3つはどんなステップを踊っていても意識しなければいけないポジションです。この意識がより深まるとカウントの1、2、3だけでなく足から足へと移動するときはいつもこのウェイトポジションを意識できるようになります。Therefore, when I create a step and change weight, I can now control my balance and every single moment of that change. こうして動いていきますとステップしてウェイトを移し替えるときいつでもバランスをコントロールすることができます左の足の上だけバランスをコントロールして右足へというわけではありませんもちろんこのバランスのバランスのバランスのバランスディズニー第2章のビデオの中でもっと細かくお話ししますのでボディを最終的にどう使えばいいのかもっとお分かりいただけると思います、so、moment, like今のところはこのエクササイズだけを練習してください足を開いてウェイトを乗せて先ほどお話ししたようにウェイトを垂直に下ろしてください。ウェイトを片足に移動します。その時もウェイトは垂直に下りています。もう片方の足に移動します。ご覧のように上半身と下半身のボールがお互いに離れていきます。With a slight rotation, ほんの少し回転しながら、ショルダーは床と平行なままです。What do I feel as I transfer weight? I feel the total control of my weight change with no Side load. ウェイトを移動するとき何を感じますか私はサイドロードなしに自分のウェイトをコントロールしているのを感じます。When we now change weight while we are stepping, ステップしながら移動していくとき、we need to understand that we have to use the same mechanics that we are using to transfer from right to left and from left to right. 右から左、左から右へウェイトを移動するときと同じです。So、forward ただ単に前後に歩くのではありません。But every step will be a combination of a forward and side movement。すべてのステップは前後と横の動きを組み合わせたものです。I repeat that because that's another key point. It's a forward and side movement. これは大切なキーポイントです。前後と横へのムーブメントです。So、feet, 両足で中間に立っているとします。最初に起こる運動は横への運動です。Now a free leg. 今、フリーレッグが生まれます。先ほど2つの股関節をどう使うか説明しましたね。ステップするときは、My weight is now transferring forward and moving to the center. 私の体重は前から中央への順で動いていきます。So、this moment in time, I am centered in both planes, frontally and also 
sideways. この瞬間、私は前後左右の運動の真ん中にいることになります。Once I'm in the central position, now I have to arrive on my other foot and therefore continue the movement sideways. 中間のポジションから一方の足の上に乗らなくてはならないので、横へのムーブメントを続けます。So I'm now moving forward and to the right. 前方右手を動いています。So I can feel again vertical weight fall. いつでも垂直にウェイトを下ろすことを感じられます。左足を次の方向に置きます。センターに自分を置き、センターに自分を置き、センターに自分を置き、センターに自分を置き、センターに自分を置き、センターに自分を置き、センターに自分を置き、センターに自分を置き、センターに自分を置き、センターに自分を The faster you can create this walk, which looks, I agree, very strange. とてもおかしく見えるこのウォークをもっと早く行うことができます。You can see that my weight fall is constantly in control and vertical. しかし私のウェイトが常に垂直に降りたままコントロールされていることがわかると思います。Therefore, it doesn't matter if I'm dancing a feather step. Two walks in tango, a natural turning waltz, any step. I have two feet, and all I can do is transfer from one foot to the next foot. Feather step や two walks, natural turn など、どんなステップを踊っても、足から足へと移動することだけだということがわかります。As I stated earlier, once I combine this movement with everything else, you will not see this movement. 先ほど申し上げたように、すべてのムーブメントを組み合わせますと、この動作は外には見えません。So if I transfer from one foot to the next foot, you do not see this movement anymore. 足から足へと移動するとき、このムーブメントは見えなくなります。All you see is a powerful weight transfer from one foot to the next. 見えるのは足から足へのパワフルなウェイトの移動だけです。So、それでもウェイトが垂直に降りていく意識は常に持ち続けます。So, small example, promenade position. 簡単にプロムナードポジションを例にとってみましょう。And let's combine now all the exercises. これまでのエクササイズを組み合わせます。So, first of all, where is my balance on my right foot? まずはバランスはどこにあるんでしょう右足の上です。Do I want to create volume? Yes. ボリュームが欲しいですかもちろんです。Do I want to create sway? Yes. スウェをつけたいですね。はい。Do I want to create a shoulder rotation? Yes. ショルダーの回転も起こしたいです。The result will look, of course, just normal. 最後は自然な結果が生まれます。The difference is, I am now not holding my body in position. 形にとらわれてボディを固めてはいません。I'm not artificially creating nice lines. わざときれいなラインを作ろうともしていません。I'm in fact totally aware of coordinating my body. ボディ全体をコーディネートすることに意識を集中しています。And every single joint in my bone structure. 骨格の中にある関節に意識を集中します。Around a very strong, stable, and powerful vertical weight fall. 力強くウェイトが垂直に降りている意識です。Anyway, our team will soon join us again, and they will show you this exercise as we did earlier. ダンサーたちにこのエクササイズの見本を見せてもらいましょう。Are we ready? 準備はいいですか
左足のポジションで中間バランスで左足でウエイトを受けます。Right foot in position, central position, receive. Foot in position, central position, receive. Foot in position, central position, receive. Foot in position, central position, receive and stop. Foot is already in position, central position, receive on right foot. Foot in position, central position, receive. 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 And prepare for twist turn. And let's turn. It is now time to move on to the second subject of this video, which is balance of the couple. このビデオの2つ目のテーマ、カップルにおけるバランスです。Of course, the first subject is the number one priority because without personal balance, we have no chance to find balance of the couple. 1つ目のテーマ、個々のバランスがなければ、もちろんカップル間のバランスを得ることはできません。So, of course, we will speak in depth regarding the communication between a man and woman on one of the other videos. But now we will discuss mechanically how we can become aware of a center between the man and the lady. しかしここでは男性と女性の間のセンターをどのようにして意識していけばいいのかについてお話しします。So if we now introduce Loren, ロレンと一緒にご説明します。Already at this moment, we have a center between us. この時点ですでに二人の間にセンターが存在しています。ロレンと私は選択肢を選択肢を選択肢を選択肢を選択肢を私たちはセンターを無視することもできます。センターを意識することもできます。意識した瞬間、すでに2人はお互いに相互関係にあると言えます。Communicate, and we can already create a balance of the couple. このことがコミュニケーションであり、カップルにおけるバランスが生まれているということです。So if we visualize the center between us, 二人の間のセンターをイメージしてください。We can now move away from the center. センターから遠ざかることができます。We can move closer to the center. センターに近づいていくこともできます。I can choose to move the center. センターを動かすこともできます。But we are keeping a balance between the couple. 常に二人の間でバランスを保っています。So, this is very, very important, especially for the man to understand. 特に男性にとってこれを理解することが大切です。男性はリーダーとして自分がセンターであると思いがちだからです。一度ホールドしてコネクションを持ち、We push the lady out of balance. 自分が中心となって動きますと女性のバランスを崩してしまいます。So, I have to be aware of my own personal weight fall. まず自分自身のウェイトを下ろすことを意識します。Lorraine must be aware of her personal weight fall. ロレインも自分の垂直なウェイトを意識しています。
we now also must be aware of our weight fall as a couple. カップルとしての例えば大きなボリュームを生み出そうとするとき。大抵は男性がセンターです。so if we take the promenade as an example again, man is moving forward, lady is moving back, the couple is out of balance. So if I show that one more time, the man is normally trying to lead the lady to create a volume by moving his weight forward. 男性は体重を前にどうすることで女性に大きなボリュームを作らせようとします。So as you can see, the more I want Lorraine backwards on balance, of course, the more I must move backwards on balance. From this position, I think it's very clear that if you visualize a line between the two bodies, that weight line is falling vertically. 2人の体の間に1本垂直に降りている線があるとイメージしてください。So how do I feel this vertical weight fall of the couple. どうすればカップルの間に垂直なウェイトの落下を感じることができるのでしょうか? Of course, as anything that is related to weight, we cannot think about it. ウェイトに関連している限り、それを考えることはできません. We need to use our senses. We need to feel. 自分の感覚を研ぎ澄まさなければなりません. Therefore, after feeling my own weight fall, 自分自身のウェイトが下へ降りていることを感じ and after the Lorraine feels her own weight fall, そしてロレインも自分のウェイトが降りていることを感じ even before we touch, 二人が触れ合う前に I need to feel a relationship between us. 二人の間の関係を感じ取らなければいけません Now, as we touch, 手を取って I now also become aware of the weight. The weight of the couple. Therefore, ladies, do not try to be light. First of all, because you would not have a vertical weight for for your own personal balance. And secondly, because the man would then not be able to feel the weight of his partner. So heavy on balance is good. So when we feel heaviness, when the man says to the lady, you are heavy, what he really means is that there is no vertical weight fall. As long as we have a vertical weight fall, Lorraine will never be heavy for me. 
but we feel each other's weight. お互いのウェイトは感じます。So that now we can move and shape in a relationship to the balance of the couple. だからこそカップル間のバランスと関連し、二人で動いたりシェイプしたりできるのです。We can call the balance of the couple core. カップル間のバランスのことを私たちはコア、核と呼びます。We can call it center. センターと呼ぶこともできます。The important thing is that you are not relating this as a point in the body. 大切なのはこれが体の一部にあるものではないということです。You must relate it to the center of the weight of the couple. 二人の間になければいけません。So, we don't need contact in the body to have a core. このコアを得るためにボディが触れる必要はありません。I can now choose to move my body, and Lorraine will respond. 私がボディを動かすと、ロレインはそれに反応します。But the core is not moving. しかし、この時コアは動いていません。We are both dancing in a relationship to that core. 二人ともこのコアと自分たちを関連させて踊っています。I can now choose to change my position. ポジションを変えようとします。The core is still centered between us. それでもコアは二人の真ん中にあります。I can then choose to move the core. コアを動かすこともできます。Choose to keep the core and create a shape. コアを保ってシェイプを作ることもできます。But we are constantly both totally aware of where that weight balance is. どんな時でもバランスがどこにあるのかを意識し続けています。My hands, my fingertips. 私の手や指。Lorraine fingertips. ロレインの指。Are truly related. And they are truly feeling where that center is. 常に関連し合っていて、センターがどこかを感じ取っています。So as I take position, my arms are not related to me. ホールとしてみますが、アームは自分のものではありません。I am aware of a certain space, of course. もちろん常にスペースは意識しています。But my fingertips are related to my partner. しかし私の指はパートナーとつながっています。Lorraine's fingertips are also monitoring where is the center of the couple. そしてロレインの指もカップルのセンターがどこかを感じ取っています。So, for example, if we take a feather step. 例えばフェザーステップを例にとってみましょう。In very soft hold. ソフトホールドで。If I visualize myself as the center of the couple, もし自分がカップルのセンターであると思って踊りますと、as I create the activity in my body, 自分のボディに動きを作り、I will now push Lorraine out of balance. ロレインのバランスを崩してしまいます。Or, of course, choose to use muscles. 筋肉を使いますと。To stop the couple from falling out of balance. バランスが崩れるのを止められるかもしれません。Of course, this creates a side load that we do not wish to have. これは私たちが避けたいサイドロードを生み出してしまいます。Therefore, if I now do a feather step and I am aware of the balance of the couple. 今カップル間のバランスを意識してフェザーステップを踊ります。We are now keeping the center of the couple between us。二人の間にカップルのセンターを保っています。I will now create my action in my space。自分のアクションは自分のスペースで作ることができます。Lorraine will respond on the other side。ロレインは反対側でそれに反応します。But again, you can see. That the center of the couple is not moving. 
ご覧のように2人のアイドネセンターは移動していません2人の中間にずっと位置しています音楽をかけてみましょうフォックストロットお願いします優しい動きでお見せしましょう If you look at the center and the space between Loren and I, that space should never really change very much. That space is the balance of the couple. So I feel where is the weight. We are moving, but I'm keeping the center of balance very calm. I feel balance very calm. So I can create many different speeds in the body. Body の speed をいろいろ変化させることもできます Okay, thank you, Joel. Joel, 音楽ありがとうございます But Our center, as you can see, remains stable and very, very calm. So, am I using my center to lead? Definitely not. I to lead? Definitely not. Is Loren using the center to follow? Definitely not. ロレインは私の体のセンターにフォローしていましたかこれも違いますね。This is why we have all these movements we have discussed earlier. これまでいろいろなムーブメントを説明してきたのはこのためです。So that we can choose to keep the balance still. バランスを崩さず。And move the body. ボディを動かすことができるようになるためです。So also in this position, I am not moving Lorraine. ここでも私はロレインを動かしているのではありません。I am feeling where the center of the couple is. カップルの間のセンターがどこなのかを感じています。Now we are both relating to that. 二人ともコアと関連し合っています。So one more time with music, please. もう一度音楽をかけてもらいましょう。As you can see, there is no tension in the hands. ご覧のように手には力が入っていません。There are no side loads. サイドロードもありません。And this allows us to respond, to communicate, and to always have a very great stability in our body. 常にコミュニケーションを持つことができ、安定したボディを持つことができます。And now a very simple exercise you can do in your studios or in your homes. 皆さんに家やスタジオでできる簡単なエクササイズをご紹介します。This will help you to understand more all the explanation we gave you earlier. これまでお話ししてきたことを理解するのにきっと役立つと思います。So all you need is a Pilates ball. ピラティスのボールをご用意ください。Or any object you can place on the center of a room. または部屋の真ん中に置けるものなら何でも結構です。You can relate each other to the ball to create a center. お互いにボールを中心にして相手と関連し合います。And you can ask some friends to join you. 人数を増やしても結構です。
Now we are all relating to a center. 私たち全員がこのセンターを中心に関連し合っています。Which in this case, of course, is the Pilates wall. ここでのセンターはピラティスのボールです。I will now move in command and everyone will respond to me. But always in relationship to our center. でも常にこのセンターと関連して動きます。So we can choose to go closer to our center. みんなセンターに近づくこともできます。Or move away from the center. またはセンターから離れることもできます。Walk around it. 周囲を歩くこともできます。Change the direction of movement. 動く方向を変えてみることもできます。Walk closer to the center. センターに近づいてみましょう。Away from the center. 遠ざかって。We can choose to スピンすることもできます。Walk. 歩いてみましょう。Once again, change the direction. もう一度方向を変えて。We are still all relating to the center. 全員が常にセンターに関連しています。We can decide to cross over. 交差することもできます。And stop. ストップしてください。We can decide to walk. また歩き始めましょう。Cross over once again. もう一度交差します。左へ歩いて Or change our direction. 方向を変えていきましょう。And stop. 止まりましょう。So, as you can see, this is a very simple exercise you can practice with your friends in order to create a better awareness of center. ご覧のようにこれはセンターの意識を高めるために友人と一緒にできるシンプルなエクササイズです。As you can see, a very simple exercise that will help you to become aware of a center. とてもシンプルですが、センターを意識するのにとても役立つでしょう。So, ladies and gentlemen, you now have many information regarding Personal balance and balance of the couple. さて、個々のバランスとカップルにおいてのバランスについてお話ししてきましたが、いかがでしたか Remember, there are three levels of understanding mental, physical, and emotional. 頭で理解し、体で理解し、心で感じるという三つのレベルがあることを思い出してください。Can you taste the apple yet? リンゴの味が分かってきましたか